नमस्कार डॉक्टर किरण बाकड़े हैं मार्गदर्शनाखा मी प्रतीक्षा भंसा आज तुम्हारा सेल्युलाइटिस बदल संग अपन सेल्युलाइटिस डेफिनेशन पहन आहोत ते कॉजेस कारण तेजी साइट्स बॉडी पर कोको ठिकाणी सेल्युलाइटिस होते ते पहार आहोत ताजे क्लिनिकल फीचर्स लक्षण आ ट्रीटमेंट ऑफ सेल्युलाइटिस आप तर आता सेल्युलाइटिस नेमक का सेल्युलाइटिस इज अ सबक्यूटेनियस इन्फ्लमेशन मजे स्किन से सबक्यूटेनियस लेयरच इन्फ्लमेशन होते को इन्फ्लमेशन इन्फेक्शन मुझे को इन्फेक्शन मु स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टेरिया इन्फेक्शन मु इट इज हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकस तो हिम मे ब्लड आ लाइस लाइसि तोड़ तो हा बैक्टेरिया ब्लड के कंपोनेंट्स लगे ब्लड ब्लड कंपोनेंट्स तोड़ने की क्षमता आते पसरत जप्रेड कस होतेमेशन इन्फेक्शन स्प्रेड कस कर प्रोड्यूस करते हाइलोरिडेज स्ट्रेप्टोकाइन्साइम्स द्वारे पसरू शकत आता हे पसर पसर पसरत कसे तो तुम्हारा महत्ति है कि आप जे टिश्यूज है बॉडी में एकमेक जोड़ ग एक मैट्रिक्स ने ठीक है आ मैट्रिक्सला अपन एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स अे मन तो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स के है जे टिश्यूजला एकमेक बरबर जोड़ता और मैट्रिक्स का एक कंपोनेंट है हाइलोरोनिक एसिड तेजे बरस कंपोनेंट्स हैं कोलैजेन इलास्टिन लैमेनेन हाइलोरोनिक एसिड तो स्ट्रेप्टोकॉकाय हाइलोरोनिक एसिडला तोड़ता है तोड़े तेज एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स कि कनेक्टिव टिश्यूज है तोड़ तोड़ कनेक्टिव टिश्यूला एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स हानि पोच पोचवत ये एन्साइन आ मग अशे प्रकार इन्फेक्शन आ इन्फ्लमेशन स्प्रेड हो ठीक है तो मग नेट रिजल्ट इज दैट द इन्फ्लमेटरी एक्जुडेट स्प्रेड्स इन द सबक्यूटेनियस एंड फेशियल क्लीन्स तो पाशिया का फेशिया का अपने महत्ति है कि ब्लड वेसल्सला सराउंड करना है कि मसल्सला अपने सराउंड करना एक स्ट्रक्चरला कवरिंगला अपन फेशिया मन तो ये इन्फ्लमेटरी एक्ज्यूडेट हाँ स्ट्रेप्टोकॉक बैक्टेरिया सबक्यूटेनियस कि आतर मे आ फेशिया मे पसरत जता रिजल्टिंग है ना ग्रॉस वैली फिर अफेक्टेड पार्ट आ भागा मे सूज निर्माण करते आता कॉजेस का सेल्युलाइटिस अपन पहले सोर्सेस पहू आ मग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पहू तो सोर्सेस का इंजुरीज हो सकता मैनर कि मेजर कि ग्रे ग्रेज और स्क्रैच एखाद ठिकाने खर चटल वगैरह कि स्नेक बाइट जा स्कॉर्पिन बाइट जा सेल्युलाइटिस हो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का एक तो डायबिटीज तो तुम्हारा महत्ति है कि कुछ लिखा जखम जा सेल्युलाइटिस डब्ल्यू बी सीज न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट्स क्या ठिकाने लड़ता है बैक्टेरिया सोबत पं डायबिटीज डायबिटीज मु न्यूट्रोफिल्स कि ल्यूकोसाइट्स की एक्शन सप्रेस होते ठीक है आमुते न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स या बैक्टेरिया कि कंपोनेंट्सी लड़ू नहीं शकत तो डायबिटीज इज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर सेलिटिस लो लो रेजिस्टन्स ऑफ एन इंडिव्यूजुअल तो व्यक्ति की इम्युनिटी कमी आऊ शकते इम्युन रेजिस्टन्स प्रोवाइड करना की क्षमता कमी आऊ शकते सेल्युलाइटिस हो साइड्स कुछ लेकिन हा सेल्युलाइटिस लोअर लिंग फेस और स्क्रोटम मे जिथे जिथे लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू है कि जितनी स्किन लूज है जस कि स्क्रोटम कि फेस आ फोर आम से सबक्यूटेनियस टिश्यू तो इकड़े सेल्युलाइटिस फास्ट पसरत आता लोअर लिंग्स मे पता सपोज एखाद डायबिटीज अल तो तुम्हारा तो महत्ति है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी मु तक जे नर्व सेंसेशन्स आता ते कमी होन जता मग तिक जानेवार कमी जाए कि मग कुछ ठेच लगली दगड़ लगल तरी कहत नहीं ट्रॉपिक अल्सर्स तैयार होता सुधा सेल्युलाइटिस हो
आता क्लिनिकल फीचर्स आपण पाहूयात तर द अफेक्टेड पार्ट शोज एव्हिडन्स ऑफ इन्फ्लामेशन सच ॲज रेडनेस इचिंग अँड डिफ्यूज स्वेलिंग तर सेल्युलायटिसमध्ये आणि खास इन्फ्लामेशनचे तर कार्डिमल सिम्टम्सच आहे रेडनेस इचिंग आणि स्वेलिंग ह्या गोष्टी तर होतातच कोणत्याही इन्फ्लामेशनमुळे मध्ये ठीक आहे त्यानंतर तिकडची स्किन स्किन इज स्ट्रेश अँड इफ इट बिकम्स शायनी ती चमकते स्किन थोडी त्यानंतर लाल होते स्किन ठीक आहे सूज येते इचिंग होते सुया टोचल्यासारखे वाटतात किंवा मग पेन फिवर टॉक्सिमिया त्या जे काही स्ट्रप्टोकोपस बॅक्टेरिया आहे त्याचे त्याचे टॉक्सिन्स ब्लडमध्ये नंतर रिलीज होऊ शकतात हे होतात क्लिनिकल ह्या त्याचे क्लिनिकल फीचर्स सेल्युलायटिसचे पण जर आपण ट्रीटच नाही केलं तर काय काही कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात सेल्युलायटिसचे सुप्युरेशन म्हणजे पस फॉर्म होतो तिकडे ॲपसेस होतो त्यानंतर स्लोईंग स्लोईंग ऑफ द टिश्यू म्हणजे तिकडे तिकडची स्किन खाली स्लॉ होत राहते पडत राहते ठीक आहे आणि मग गॅंगरीन तर तिकडचं ब्लड सप्लाय जर का कमी झाला या सेल्युलायटिसमुळे तर गॅंगरीन सुद्धा होऊ शकतं तर बघा मी इथे दाखवलेलं आहे की सेल्युलायटिस ऑफ द फूट विथ ॲपसेस तर डाव्या बाजूला त्याच्या फूटमध्ये ॲपसेससुद्धा झालं आहे म्हणजे पस पण बाहेर येतो आणि प्लस सेल्युलायटिससुद्धा झालं आहे त्या एरियामध्ये रेडनेस स्वेलिंग आहे आणि इन्फ्लमेशन आणि त्या पेशंटला इची फिलिंगसुद्धा असू शकते आणि उजव्या बाजूला बघा त्या क्लिनिशियनने तिकडचं जे काही वॉम्ब म्हणजे जिकडचं टेम्परेचर राईज झालं आहे आणि जिकडे रेडनेस आहे ती एरिया मार्क करून ठेवली आहे जेणेकरून नंतर ती ती जी सेल्युलायटिसची एरिया आहे ती वाढते आहे की कमी होते आहे म्हणजे नेमकी ट्रीटमेंट बरोबर चालली आहे त्याचा इफेक्ट होतो आहे की नाही पेशंटवर ते आपल्याला करू शकते ठीक आहे आणि अशा कंडिशन्सला आपल्याला कधी इमिडिएट मेडिकल हेल्प घ्यावी घेणं चांगलं ठरेल की जेव्हा ही एरिया खूप रॅपिडली ग्रो होते किंवा त्याच्यावर ॲबनॉर्मल असे ब्लिस्टर्स तयार होत आहेत पस फिल्ड एरियाज तयार होत आहेत ठीक आहे किंवा मग खूप ताप वाढतो आहे किंवा फ्लू लाईक सिम्टम्स आहेत तेव्हा लोकल ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे आता आपण ट्रीटमेंट काय देतो सेलिलायटिसला तर सगळ्यात पहिले म्हणजे आपण बेडरेस्ट बेडरेस्ट विथ लेग्स एलिवेटेड दिस रिड्युसेस इडमा इडमा ऑफ द लेग्स मग आपण पायवर करायला सांगितल्यावर पायाची सूज पण कमी होईल त्यानंतर ग्लिसरिन मॅग्नेशियम सल्फेट ड्रेसिंग विच रिड्युसेस इडिमा ऑफ द पार्ट बाय ऑस्मॉटिक इफेक्ट आता ग्लिसरिन हा एक ऑस्मॉटिक सबस्टन्स आहे तुम्हाला माहिती आहे जिथे जिथे पाणी असेल तर ग्लिसरिन ते पाणी सोसून घेईल तर जे पायात जर का सेल्युलायटिसमुळे ॲबनॉर्मल फ्लूड ॲक्युमुलेशन जास्त झालं किंवा इडिमा जास्त झाला तर ग्लिसरिन तिकडचं एक्सेस फ्लूड सोसून घेईल आणि तिकडची सूज इडिमा कमी होईल त्यानंतर हे खूप महत्त्वाचं आहे डायबिटीज मराठीस एखाद्या पेशंटला डायबिटीज असेल आणि त्या ठिकाणी जखम असेल तर तिकडे इन्सुलिनचं इंजेक्शन सबक्युटेनियसली दिल्याने गुण हिली खूप फास्ट होतं हे आढळून आलेलं आहे आणि इंजेक्शन इन्सुलिन गिवन सबक्युटेनियसली ह्याची एफिकेसी एफिकेसी पण खूप चांगली दिसून आलेली आहे तर इन डायबिटीज मला इफ डायबिटीज मलायटीस इफ प्रेझेंट इज ट्रीटेड विथ इंजेक्शन इन्सुलिन गिवन सबक्युटेनियसली अँड इट हेल्प्स इन अर्ली रिकवरी अँड बेटर रिकवरी ऑफ द बोन्ड अँड सेल्युलायटीस अँड इवन सेल्युलायटीस त्यानंतर अप्रोप्रिएट अँटीबायोटिक्स देतो आपण हे तर आहेच की स्ट्रेप्टोकॉकस झाल्यामुळे स्ट्रेप्टोकॉकसमुळे इन्फेक्शन झाल्यामुळे आपण अँटीबायोटिक्स देतो जसं की इंजेक्शन क्रिस्टलाईन पेनिसिलिन टेन लॅक इंटरनॅशनल युनिट्स इंट्रामस्क्युलर ऑर इंट्रामिनस सिक्स आवरली फॉर फाईव्ह टू सेवन डेज किंवा मग सेफोलोस्फोडेस ठीक आहे आणि जर स्नेक बाईट्स असली तर मग आपण अँटी स्नेक बनवून देतो जेणेकरून ते सेल्युलायटिसची ट्रीटमेंट होईल तर आतापर्यंत आपण सेल्युलायटिसची डेफिनेशन पाहिली त्याचे कॉजेस पाहिले त्याचे साईट्स पाहिले त्याचे क्लिनिकल फीचर्स पाहिले त्याची इन्व्हेस्टिगेशन्स आपण त्याची ट्रीटमेंटसुद्धा पाहिली ठीक आहे आता कॉम्प्लिकेशन्स काय आहेत तर सेल्युलायटिस कॅन टर्न इन टू अन ॲपसेस विच नीड्स टू बी ड्रीम तर सेल्युलायटिस म्हणजे तिकडे इन्फ्लमेशन झाल्यावर तिकडे डब्ल्यू बी सीज येतील ल्युकोसाईट्स येतील त्यामुळे पस फॉर्म होईल ॲपसेस फॉर्म होईल आणि ते ॲपसेस जर का बाहेर ड्रेन होत राहिलं तर मग ड्रेन करायलाही हवं आणि ते ॲपसेस जेव्हा पस बाहेर ड्रेन होतं त्याला आपण ॲपसेस म्हणतो ठीक आहे त्यानंतर हा हे एक माझं सांगायचं राहिलं की ह्याच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आपण काय करणार ऑब्विसली कल्चर अँड सेन्सिटिव्हिटी ठीक आहे त्यानंतर नेक्रोटायझिंग फेशियायटीस नेक्रोसिस म्हणजे डेथ ऑफ अ टिश्यू आणि फेशियायटीस फेशिया म्हणजे कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ मसल्स 
ठीक आहे त्यांचं इन्फ्लमेशन झालं जे मसल्सला कवर करतात अशा लेअरचं जर का इन्फ्लमेशन झालं तर त्याला आपण फॅशियाटिस म्हणतो तर सर्टन हायली इन्वेझिव्ह स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रप्टोकॉकस बायोजिन्स हॅव कॅन कॉज एक्सटेन्सिव्ह नेक्रोसिस ऑफ स्किन अँड सबक्युटेनियस टिश्यू अँड मे रिझल्ट इन नेक्रोटायझिंग फेशियाटिस ठीक आहे इट इट इज ट्रीटेड बाय डिप्रायडमेंट अँड स्क्रीन ग्राफ स्किन ग्राफ लिटर तर जे काही खराब झालेला एरिया आहे सेलरायटीसमुळे तो आपण डिप्रायड करून टाकतो काढून टाकतो आणि तिकडे नंतर स्क्रीन स्किन ग्राफ्टिंग सुद्धा करू करू शकतो त्यानंतर टॉक्सिनिया अँड सेप्टिसिनिया तर हे जे काही स्टेप्टोकॉक्सचे टॉक्सिन्स आहेत ते ब्लडमध्ये रिलीज होतात आणि मग ब्लडमध्ये इन्फेक्शन होतं त्याला आपण सेप्टिसिनिया म्हणतो तर मग स्टेप्टोकॉकल टॉक्सिक शॉक्शन शॉक सेंड्रोम कॅन रिझल्ट इफ अँड एक्झोटॉक्सिन्स आर प्रोड्युस्ड बाय द ऑर्गॅनिझम्स त्यानंतर चौथा पॉइंट महत्त्वाचा आहे की ज्या लोकांना डायबिटीज मलायटस आहे आणि मग त्यांना सेल्युलायटीस झाला तर अशा लोकांमध्ये किटो ॲसिडोसिस सुद्धा होऊ शकतं प्रेसिपिटेट होऊ शकतं तर सेल्युलायटीस कॅन प्रेसिपिटेट किटो ॲसिडोसिस इन अ पेशंट हू हॅज डायबिटीज मलायटस तर हे झाले कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ सेल्युलायटीस आणि अशा प्रकारे आपण सेल्युलायटीस सेल्युलायटीसबद्दल सगळं पाहिलेलं आहे थँक्यू